ikiunguza hizi kazi zilizoendelea hapa na baadaye kutoa taarifa. Mheshimiwa Waziri, kwa ruhusa yako naomba nitoe taarifa sasa kwa taarifa hii ya uchunguzi maalumu wa ujenzi wa maabara ya ta, taasisi ya uvuvi tafiri hapa Kunduchi. Na taarifa hii inatolewa leo tarehe 27 April 2020. Mheshimiwa Waziri, maelezo ya utangulizi. Mnamo tarehe sara hili ndio ilikuwa swala la msingi kutokana na hali hiyo mheshimiwa waziri e, alitoa maelekezo ya kuundwa kwa timu ya wataalamu kutoka ta, kutoka taasisi mbalimbali za serikali ili kufanya ukaguzi wa mradi huo tangu ulipoandaliwa ulipoanza kutekelezwa na hatua ya ujenzi iliyofikiwa taasisi hizo pendekezo kuunda timu hiyo mheshimiwa waziri ilikuwa ni pamoja na moja ofisi ya mzibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CIG mamlaka ya kudhibiti ununuzi wa umma PPRA wizara ya mifugo na uvuvi wakala wa majengo matokeo ya uchunguzi yamegawanyika katika sehemu mbalimbali lakini naanze na kampuni inayojenga au yenye mkandarasa na jenga jengo hili Petra Construction Company Limited. Uchunguzi umebaini ukiukwaji mkubwa wa sheria na kanuni katika kumpata mkandarasi Petro Construction Company Limited na mapungufu hayo yaliyobainishwa na timu ya uchunguzi ni kama tatu. Moja. Kampuni ya Petro Construction ilikuwa na taaluma uh, ilikuwa na taaluma ambaye pia alikuwa kwenye timu ya wataalamu wa mshauri mwelekezi. Hii inaleta mgongano wa maslahi kulingana na, vi, na, na vifungu vya mkataba ITB clause 4.4.1f ya kablasha la, mza, la mzabuni. Pia ni kinyume cha kipengele cha general conditions for contract eh, kifungu cha 21.1 Uh, clause ya 21.1.2 masharti ya jumla ya mkataba. Mbili. Waka, wakati kampuni ya Petro Construction inapewa tuzo haikuwa na uwezo wa kifedha kutekeleza mradi wa maabara ya tafiri. Kutokana na hali hii, A. Petro Construction Company Limited ilijaza form 3 FIN 3.1 kuonesha uwezo wake wa kifedha finance situation and performance ambapo ilionesha mtiririko wa fedha taslimu yani cash flow ya shilling bilioni 39926006 kwa mwaka 2015 na deni la shilling milioni 1419900 kwa mwaka 2016 na deni la shilling milioni 123000 84,351 kwa mwaka 2017. B. Mzabuni aliwasilisha taarifa ya benki ili kuonesha mtiririko wake wa fedha taslimu kati ya tarehe moja Machi 2018 hadi Septemba 22, 2018 ambapo alionesha salio la shilling Uh, milioni 1918 na senti moja lakini wakati huo mkandarasa alikuwa anatekeleza miradi mingine mitano ya uje, ya ujenzi yenye thamani ya shilling uh, bilioni 17474 milioni c kablasha la zabuni Nilitaka mzabuni awasilishe wastan wa mapato yatokanayo na ujenzi average annual construction turnover ya jumla ya shilingi bilioni 5.5 kwa kipindi cha miaka mitano lakini kwa muji wa zabuni kwa muji wa zabuni ya Petra Construction wastan wa mapato yake ya ujenzi ulikuwa bilioni 1.799 milioni 886000 na D Kablasha la zabuni 
Nilimtaka mzabuni awasilishe taarifa ya kifedha zilizokaguliwa. Uh, audited financial statement kwa kipindi cha miaka mitano. Lakini mzabuni aliwasilisha taarifa ya miaka mitatu tu. Tatu. Mkandarasi amechelewa kukamilisha mradi ambapo hadi ukaguzi unafanyika tarehe 15 mwezi wa 4. Ujenzi ulikuwa umefikia asilimia tano tu. Hali inayoashiria kuwa hawezi kukamilisha ujenzi huo kufikia tarehe 20 mwezi wa 4 mwaka 2020 kwa mujibu wa mkataba. 4. Zamana ya malipo ya awali, advance payment imeisha, imeisha muda wake tangu tarehe 30 mwezi wa 3 mwaka 2020 na kampuni ya Petro Construction Limited haijahuisha zamana hiyo kampuni ya Petro Construction Company Limited ililipo ma, malipo ya awali kiasi cha shilling uh, milioni 900 milioni 391,423 na 763 ambapo ni kiasi cha shilling milioni 54,23,123,147 ndicho kiasi pekee kilichorejeshwa na kiasi cha shilling milioni 337 1350616 bado kinadaiwa kwa kampuni ya Petro Construction huku zamana zamana ikiwa imeshaisha namba 5 zamana ya utekelezaji wa kazi performance bond iliisha muda tangu tarehe 30 mwezi wa 3 mwaka 2020 zamana ya mradi huu ni kiasi cha shilling milioni 260 1949 na miamoja sabini, ambayo imeisha muda wake wakati mradi bado unaendelea. Hii ni kinyume cha masharti ya ujumla ya mkataba kifungu cha hamsini nukta moja cha mkataba. Sita. Makosa ya ukokotoaji na urejeshaji wa malipo ya awali ya shilling semana moja milioni miamoja sina tatu aruf na miasaba sina tatu hati kufikia hati, hati ya nne za malipo ni shilling Miamoja sarasina tanu alfu milioni, miambili sarasina sita alfu na miati sana kumi. Zilipashwa kuwa zimekatu. Lakini kiasi kilicha ukatwa ni shilling milioni amusina nine, sabina tatu alfu na miamoja alubana saba tu. Na kiasi cha shilling milioni semanina moja, miamoja sitina tatu alfu, miasaba sitina tatu, kilikuwa hakija katu bila sababu yote. Saba. Makadiria ya muhandisi kutofautiana kwa kiwango kubwa na maombi ya mzabuni ambapo makadiria ya muhandisi ni shilling bilioni 3 1729 milioni 54880 wakati maombi ya mzabuni yalikuwa shilling bilioni 2 milioni 609 491,784 mahali popote kabla ya siku hiyo E, nane, nane, mwishimu wa waziri ya lipofanya ziyara katika mladu huu. Hiyo tarehe sarasini kama nilivyo ereza, mkandarasi construction limited, alihaidi mwenyewe kuwakua zaidi ya shilingi milioni miatana katika mladu ya ujenzi wa maba. Lakini maerezo haya kuwai kutolewa kabla. Na tisa, bei ya zabuni ilitiriwa mashaka, mfano, e, laki nane za unit price, ya kabati la kupachika iliongezewa zero kwa wino wa blue katika nakala halisi ya makadiria ya ujenzi bio kiu na kusomeka milioni ya, milioni nani haya ndiyo yaliyo bainika kwa mkandarasi YNP Architecture Limited ambaye ni, ni mtara mshauri Mambo ya rio bainika. Moja. Mshauli mwarekezi, YNP Architect Limited. Kuripa kiwango kikubwa, chafeza ikilinganisha na samani ya mladi, tofauti na kanuni, na miongozo rio weko. Mshauli mwarekezi, YNP Architect Limited. Ambaya alipewa kazi ya kufanya usanifu, na usimamizu wa miladi, miladi ya maabara, tafiri da islamu, ujenzi wa nyumba ya watumishi mpya rayu 
na tanga na tanga na jengo la utawala mafia ambayo ina thamani ya shilingi bilioni 4 milioni 590,247,660 ambapo gharama ya mtaalamu mshauri wa kazi ya usanifu na usimamizi ni bilioni 1,256 milioni 270 na 453 sawa na 27.4 ya ujenzi ya, ya gharama za ujenzi kutokana na hiyo basi A hey, gharama hiyo ni kubwa sana ikilinganishwa na viwango vya ukomo vilivyowekwa pamoja na miradi mingine iliyowahi kutekelezwa aidha bodi ya, waha, ya, ya wahandisi ERB na usanifu wa majengo na wakadiriaji majengo AQRB gharama za mshauri elekezi zinaanzia wastani wa 12.45 hadi 13.75 ya gharama za ujenzi lakini YMP alipewa kwa 27.4 tofauti na kiwango kilicho kufsiwa. B timu ya uchunguzi imeona kuwa gharama ya usanifu na usimamizi ya mkataba wa YMP ulipaswa kuwa milioni 600 na miyana arubana tatu. Badara ya shiring bilioni moja, miyambili na hamusina sita milioni, miyambili na sabini alufu miyane na hamusina tatu. Garama ya mkataba uyo ingiwa ni zaidi ya shiring milioni miya sita na hamusina nene, miya tisa arubana nani na tisa. Ikiringanisha na maungozo wa viwango ya bote. C. Garama hizo ni kubwa sana kwa kuzingatia hali ya soko kwa huduma za ushauri mfano mheshimiwa waziri kuna mifano hapa timu ilionyesha mradi wa ujenzi la soko la magomeni wenye thamani ya shilingi bilioni tisa. ambapo usanifu na usimamizi kwa miezi kumi na miwili ni shilingi milioni mbili na arobaini tu sawa na asilimia mbili nukta saba mradi wa ujenzi wa miradi mbalimbali chini ya mradi wa DMDP Temeke Municipal Council unao uliofadhiliwa na benki ya dunia wenye shilingi ya bilioni 204.59 ambapo usanifu na usimamizi kwa kipindi cha miaka minne ni shilingi bilioni 9.2 sawa na 4.8 ya gharama za mradi Mfano mwingine mheshimiwa waziri ni ujenzi wa soko la Ndugai Stand kituo cha kuegesha ma, maroli nala na kituo cha mapumziko cha Chinangali na barabara ya Dodoma Municipal Council chini ya ufadhili wa Benki ya Dunia wenye thamani ya bilioni 87.7 lakini gharama ya usanifu na usimamizi ni bilioni 1.52 Mheshimiwa Waziri timu ya uchunguzi haikupewa maelezo ya kutosha kwa nini mkataba wa YNP Architects Limited uwe na gharama kubwa kwa kiasi hicho na kisicho ufananishwa na mradi na mradi mwingine wa wote timu ya uchunguzi kwa kutumia mwongozo na kulinganisha na miradi mingine imeona kuwa YNP Architects Limited alistahili kulipwa 8.4 ya gharama ya mkataba wa ujenzi sawa na kiasi cha shilingi milioni 3.387,875 badala ya bilioni 1,256 milioni 270,453 cha mkataba alioingia ambapo upo juu kwa kiasi cha shilingi milioni 868,364,526 mbili timu ya uchunguzi ilibaini kuwa hapakuwa na vigezo vilivyotumika kuweka viwango vilivyopo katika mkataba wa mtaalamu mshauri ambapo ilielezwa kuwa vigezo vilivyotumika ni kulingana na wigo wa kazi ulioonyeshwa katika hadithi za rejea na majadiliano na mtaalamu mshauri bila ya kuwa na maelezo ya kina ya namna gharama za mtaalamu mshauri zilivyopatikana tatu mshauri elekezi alipatikana bila ushindani consultant qualification selection utaratibu uliotumika kumpata 
mshauri elekeze uliwanyima fursa wazabuni wengine kushindana kwa sifa na bei badala bada, bada yake ulimpa nafasi YNP pekee kuleta mapendekezo yake ya kiufundi na kifedha timu inaona kuwa kilikuwa chanzo cha wizara kushindwa kumpata mshauri mwelekeze kwa sababu zilizolipwa bila sababu yoyote tano mshauri elekeze ameshindwa kumsimamia mkandarasi kumaliza kazi kwa wakati ingawa ameshalipwa jumla ya shilingi mia milioni 953,334,314 kati ya shilingi bilioni moja na 256 na mia, milioni 270,453 anazodai. Malipo haya ni sawa na 76% ya malipo yote. Mheshimiwa Waziri kwenye hili eneo mwisho mshauri elekeze ameshindwa kumsimamia mkandarasi kuisha bima zamana zake za malipo ya awali advance payment na zamana ya utekelezaji wa mradi yaani performance bond Mheshimiwa Waziri eneo la tatu timu ya uchunguzi kitengo cha utekelezaji wa mradi sio fish project implementation unit PIU timu ilibaini afadhali Kitengo kimeshindwa kuishauri wizara kuhusu namna bora ya kutekeleza miradi hii inayofadhiliwa na Benki ya Dunia usimamizi dhaifu wa mradi kutokutoa taarifa za utekelezaji na pengine kutoa taarifa za mapungufu makubwa yasiyoelezea kwa kina changamoto za mradi hali inayopelekea wizara kushindwa kufanya maamuzi kwa wakati Bili. Kitengo kimeshindwa kusimamia ukokotoaji wa makato ya malipo ya awali ambayo yamefikia jumla ya shilingi milioni 135,236,910 lakini kilichokatwa hadi sasa ni shilingi 5473,147 tatu kitengo kimeshindwa kumsimamia mshauri elekeze na mkandarasi kumaliza kazi kwa wakati ambapo kimeendelea kuongeza muda wa utekelezaji wa mradi bila ya sababu za kimsingi. Nne. Kitengo kimeshindwa kumsimamia mkandarasi na mshauri elekeze kuisha bima. Pia kitengo kimeshindwa kusimamia kuuhisha kwa zamana za malipo ya awali, yani advance payment na zamana ya utekelezaji wa mradi performance bond, zenye thamani ya shilingi milioni 598,299 na 791. Hali hii hali ambayo itapelekea serikali kupata hasara endapo mkandarasi atakimbia tano kitengo kimekiuka sheria kanuni mikataba zabuni na miongozi katika usimamiaji na utekelezaji wa miradi hali ambayo inapelekea miradi kukamilishwa kwa gharama kubwa na kwa kuchelewa hilo liko ni eneo la tatu ambapo timu ya uchunguzi ilibaini Mheshimiwa Waziri timu ya uchunguzi inaendelea zaidi kwenye eneo la nne kwenye ngazi ya wizara ya mifugo na uvuvi timu ilibaini yafuatayo katika ngazi ya wizara moja timu ya uchunguzi imebaini ukiukwaji mkubwa wa sheria ya ununuzi wa umma ya mwaka 2011 na kanuni zake za mwaka 2013 pia imeonesha kutokuzingatiwa kwa masharti yaliyowekwa katika zabuni na mikataba ambapo baadhi ya watumishi wanahusishwa na ukiugwaji huo. Mbili, mhandisi wa wizara kutokusimamia kikamilifu miradi ameshindwa kutoa ushauri wa namna bora ya kutekeleza miradi hii. Ameshindwa kushauri njia bora ya ununuzi ili kupata thamani halisi ya fedha yaani varu somani hali inayopelekea miradi kutekelezwa kwa kusuasua na kwa gharama kubwa mheshimiwa waziri haya ni yaliyo baini au yaliyo bainishwa na tume yako ya uchunguzi ambayo uliunda na kuwasilisha taarifa mheshimiwa waziri naomba sasa kuwasilisha kwako ili 
Tupate mwongozo. Naomba kuwasilisha. Ninga ni engineer wa Petra Construction. Uh, kwa kipindi hichi tulikuwa tumejenga jengo la tafiri maabara. Tumekuwa tukipata changamoto nyingi sana. Changamoto moja hapo kubwa ni changamoto ya meza ya maji. Meza ya maji imeonekana iko juu sana. Kwa kizungu anaita water table. Pia maeneo tuliyopo tunajenga ni maeneo yenye maji sana. Kwa hiyo kulingana hizo changamoto inasababisha paka matiri wanashindwa kuja katika eneo la site. E, ni magari mengi, masaplaya wengi wameshindwa kuingia katika eneo la site. Jambo ambalo limesababisha <coughs> ucheleweshaji mkubwa wa hii project. Na taarifa tumetoa changamoto nyingi zimekuwa zikishathiri katika ile hii <coughs> ujenzi wa hii maabara. Lakini pia tuma, tumaomba kuongezewa muda ili tuweze kumaliza katika hichi kipindi ambacho tulikuwa tumepewa lakini kutongana na mvua zilizoongana mara kwa mara kuanzia tumeanza kujenga jengo hili tumeshindwa kusababisha imetusababishia sisi kushindwa kumaliza project katika muda uliopangwa kicho sababisha mpaka tarehe 20 mwezi wa tatu tumeshindwa kumaliza kwa sababu ilikuwa ni muda ambao tulikuwa tumepewa mwisho wa muda wa kujenga jengo hili lakini pia changamoto changamoto kwa tuzo taja za mvua na maji mengi katika eneo hili ndio source kubwa ya kuchelewesha kwa project hii. Kwa jambo hilo basi tuna city kama Petra Construction tuliomba kuongezewa muda tena kwa miezi miwili na nusu ambao inaweza kusababishia sisi tuweze kuleta material tumeweza kupambana sasa wengine mmeona watu wanaleta material kwa miguu au kwa matorori au kwa vitu vidogo vidogo kwa sababu magari yanashindwa kuingia katika eneo hili pia tuliomba manispaa iweze kutusaidia <coughs> kurekebisha barabara zinazo zinazo zunguka eneo hili kitu kingine kuna jambo la IC IC zinakuwa imported kutoka nje nje na supplier au manufacturer kuna kipindi hichi cha corona ambao ilisababishia visiweze vitu kuja kwa sababu nchi zao zilikuwa zimefungwa. Kwa hiyo manufacturing ikawa imesimama. Lakini kwa sasa wameshaanza ila walituomba muda tuweze kuleta watu ambao ndani ya mwezi mmoja atakuwa ameshaleta vifaa. Kwa hiyo tulitoa taarifa kwamba supplier kulingana na hii janga la corona ambalo linaendelea hapa nchi duniani waweze kutongezea muda kiangalia fixing zilizoshafungwa zesha, huko juu tuna ngoja tu AC na kuweza kufunga ceiling kwa sababu bila bila hizo system za AC ambazo zinatoka nje kwa hapa Tanzania hamna manufacture wala hamna supply yoyote lazima ni special order na hizi hizi kopo ni AC special kwa ajili ya maabara so AC kama ile za kawaida ni AC special kwa ajili ya maabara kwa hiyo ndio inasababisha changamoto kubwa pia kuweza kusababisha Nishindo ta kufunga urufu, nishindo kufanya nini kwa sababu hilo tatizo la AC. Kwa hiyo mshumi wa zili <coughs> na kamati nzima, sisi kama petrol construction, hayo ndo matatizo ya nao no tufuatu sana. Asante. Asante. Mwakilisho wa LP. Mshumi wa zili, kusu swala la bond kuto kuwa renewed. Sisi kwa sababu umesema kwamba bila sababu. Sisi tu kama consultant tulimkumbusha contractor ku renew bond kabla hata ya mwezi kabla ya mwezi mmoja ilikuwa mwezi wa pili. Tukamkumbusha tena mara ya pili, tukamkumbusha tena mara ya tatu. Ilipokaribia kwa kawaida huwa tuna tunamjulisha eh, client akarikavi atoe notice kwa kwa ile benki ambayo iliyotoa hiyo bond ili akaritaje pesa zake kwa hiyo hicho kitu tulikifanya na naamini kwamba client pia alienda kwa alienda kwa kwa benki kwa ajili ya hiyo ku recover kusudi ili client asije akapata hasara lakini sasa hayo makato ambayo tunamkata tunamkata contractor ni kwamba tunaenda kutokana na jinsi alivyolipwa Huwezi kumaliza mkataba unazungumza kwamba mpaka afike asilimia themanini ili awe amemaliza eh, amemaliza advance payment yake lakini sasa hivi 
bado anaendelea ni kwamba ameshalipwa asilimia 43 kwa sababu tu 1.1d kwa sababu ile 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 certificate namba 4 ameshalipwa ambayo aleleta tena certificate namba ni claim namba 5 ambayo bado tunaifanyia kazi kwa hiyo kwenye mkataba kunaelezewa kabisa namna ya kumkata yeye kama ameshafikia asilimia 43 huwezi ukakuta umeshamaliza kumkata kwa sababu kazi inaendelea lakini swala la bond ni kwamba tumemkumbusha na tumempa barua client ili akarikave pesa yake baada ya kuona eh, contract period ina, 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 inaisha kwa hiyo na, na uhakika client alienda kama hajaenda ina maana sasa yeye atakuwa amefanya kosa alafu swala la la advance na namuomba QS alifafanue kwa sababu yeye ndio mtaalamu wa, wa makato QS karibu Chaki ni mkadiriaji katika mradi huu quantity surveyor Swala la utaratibu wa makato ya advance payment linafuata kilichoandikwa kwenye mkataba na sisi tumefuata kilichoandikwa kwenye mkataba sisi kama washauri elekezi hatuwezi kuingizwa kuingiza matakwa yetu tofauti na mkataba unavyosema na in fact kontrata yeye kama anaona anakatwa kidogo angelalamika kwa sababu ile thamani ya bond ya advance payment bond kwake inakuwa gharama kwa hiyo ile bond value yake inapungua kadiri anavyokatwa na sisi tumefuata mkataba unavyosema sasa bahati mbaya hii timu ya uchunguzi imesema tumeshindwa kukata lakini haijatuambia utaratibu wao waliotumia ni upi ambao tutauhitaji kwenda mbele kwa sababu hatuwezi kubadilisha mkataba katikati ya, ya utekelezaji wa mradi kwani ningeomba ili swala la makato tupate maelekezo kutoka wizarani tukate vitu kwa sababu tulivyofanya sisi ni namna mkataba ulivyoandika na utaratibu wao tumeitumia kwenye miradi mingine ya kule Tanga na hela yote mkataba, mkataba unasema mkate kwa utaratibu gani unasema unakata kwa percentage ya ile thamani ya kazi aliyofanya atakayolipwa percentage kulingana na ile advance payment na ndio formula tumeiset kwa unakata kwa percentage gani kwa formula ipi sasa yani iweko kwenye mkataba mkataba unasema ndio ndio mpaka sasa hivi mm. katika yale malipo ya awamu nne ndio calculation zinasema kwa fedha alizolipwa anatakiwa awe mpaka sasa hivi alishapata milioni 135 lakini nyinyi mmeshamkata milioni 54 kwa formula hiyo hiyo iliyoko kwenye mkataba kwamba katika zile invoice ambazo sasa hivi kuna kuna na baadhi na ndani ya video ni na baadhi jumla eh, hapa tosa hajaonyeshwa lakini ni kama ni kama bilioni moja point ni kama 900 na moja. ndio eh yale malipo ndani ya kwa 900 na moja. ukiondoa ile advance payment ni na moja. sasa paka sasa hivi alitakiwa au amesha recover milioni na tano kwa formula iliyomo kwenye mkataba badala yake nyinyi mpaka sasa hivi mmempata milioni hamsina nne na sababu za kumkata milioni hamsina nne hazijulikani kwa sababu eh, hati hizi zote zimepita kwenu na kwa formula ile ile na kwamba mpaka sasa hivi kuchukua milioni ya tisa na ambayo ni asilimia kubwa tu ya malipo kwa vyote vile haiwezi kukomea milioni hamsina nne Mheshimiwa Waziri labda niseme kwamba kwenye mkataba hakuna formula kuna maelezo ambayo sisi tumeinterpret na tumeyatumia kwenye mradi mwingine wa Igombe Tanga na hela yote imekuwa recovered. Kwa hiyo hakuna formula na ndio tumesema kwamba wale wachunguzi wangetupatia hiyo formula tuone kwamba ni formula gani wanaitumia lakini kule kwenye mkataba hakuna formula, kuna maelezo. Na ile interpretation nadhani ndio inaleta shida kwamba hii hapa maelezo kwenye mkataba yanataka tutumie formula gani. Ndio hiyo naweza nikaelezea mheshimiwa wazee. Lakini ndio swali lingine ambalo wanauliza ni kwamba mimi nilikuja kukagua hapa tarehe 30 Ndiyo. mwezi wa 3 mwaka 2020 na tarehe hiyo 
hizo zamana zake zilikuwa zime expire zote lakini tarehe 31 niliendelea kumlipa tarehe moja mwezi wa 4 baada ya mimi kuwa tu ndio nimefika hapa nikaendelea kumlipa fedha na mkalipa milioni 171 huku mkijua zamana za za mkandarasi zilishafika mwisho na zote zime expire sisi tulifanya kazi yetu ni kwa stesi bali ya kazi iliyofanyika kuhusu zile bond na nini client alishaandikiwa kwamba awasiliane na bank a uh, hold wanaita kurikolu zile bond kwa sababu kontata ameshinda kuzi extend kwa sisi tulicho fanya pale ni kuandika kwamba kontata ameshafanya kazi kiasi fulani na anastahili kulipwa kiasi hiki upande wa client anaanza kusema kwamba sisi hatutalipa tunazuia hizi pesa kwa sababu hakuna performance bond wala advance payment bond Okay, jina langu ni Flora Luhanga, ni mratibu wa mradi wa Sofish kwa upande wa Tanzania bara. Mheshimiwa Waziri, labda kwa ujumla tu niseme kwamba kazi zote za utekelezaji wa mradi wa Sofish huwa zinafuata e, budget ambayo tulikuwa tumeshaitarisha kwa mwaka huo wa fedha pamoja na procurement plan. Procurement plan huwa inaelekeza ni njia gani za kufanya tunapokuwa tunataka kufanya manunuzi. Kwa hiyo ili swala la kumpata e, mkandara huyu consultant YNP ilifuata method ambayo ilikuwa imeainishwa katika procurement plan. Alafu kuhusu ili swala la bond ku expire tuliandika barua kuzuia fedha zile tarehe 30 mwezi wa tatu. Bond zilikuwa zina expire tarehe 31 mwezi wa tatu. Kwa tuliandika barua kuzuia hilo na hata juzi wakati nikiwa Dodoma walinipigia simu wakasema wana process kutulipa hizo fedha. Kwa hiyo na, zi, eh, na kwamba kitengo cha mradi PIU eh, Project Implementation Unit haifanyi tu kazi zake kama zenye, eh, kama yenyewe. Iki kitengo kiko chini ya mkurugenzi wa uvuvi na kila kitu unachokifanya kinapata baraka zote kutoka kwa mkurugenzi pamoja na kwa katibu mkuu. Asante. Wa watafili katika kampa, katika katika kituo hiki cha Dar es Salaam mkurugenzi wa uvuvi na watendaji wengine wote wa serikali ambao mko hapa waandishi wa habari ambao wote tulikuwepo hapa tarehe 30 mwezi wa wa tatu, na ambapo leo tuko leo ni tarehe 20 na ngapi leo tuko tarehe 27 ni kama mwezi baada ya kuwa tumekutana kwenye hili jengo kama mnavyoona follow ya serikali ni kuhakikisha kwamba miradi yote inayojengwa na kutekelezwa na serikali yetu inatekelezwa kwa ubora unaotakiwa lakini ubora unaotakiwa tutaufikiaje ubora unaotakiwa tutaufikia kwa kufuata sheria na taratibu zilizowekwa lakini pamoja na kuwa na watendaji makini katika maeneo ya miradi hiyo inayotekelezwa kwa mtaona wizara imeenda na kwenda na kurudi kwenda na kurudi kwenda kule kote ni kuhakikisha kwamba miradi yetu iweze kutekelezwa kwa viwango vinavyotakiwa hizi fedha za kutoka e, benki ya dunia sio za msaada wala sio za sadaka. Watanzania wamekopa, Watanzania watazilipa hizi fedha kwa kujenga hii maabara. Kwa hiyo kwa vivyoote vile ni lazima kuhakikisha kwamba zinasimamiwa kikamilifu ili thamani yake ilingane na fedha ambazo zimetumika. Kwa hiyo mnaona nilienda na nimerudi leo na tumewaita na mmekuja kwa ajili sasa ya kuja kuhakikisha kwamba E, tunapata mahala pa kutokea tunazijua changamoto vizuri za mradi huu na kuweza kuzitatua ili mradi huu uweze kutekelezwa na uweze kumalizika na uweze kutumika na Watanzania kwa faida ya Watanzania wa sasa na wale wanao wanaokuja sasa hapa mmesikiliza maelezo ndio maana niliona nitoe hii nafasi nilitoa nafasi mle ndani kwenye kikao cha ndani pia nilitaka mwenyewe binafsi niwasikie hawa wakaguliwa lakini na hapa pia nimetoa nafasi ili pia muweze kuwasikia. Lakini vile vile mkurugenzi wa uvuvi amesoma ile taarifa ya ile timu ya wataalamu ambayo ilifanya hiyo kazi ya kuja kukagua hapa. Ambayo mimi sina mashaka kwamba ni watu ambao wametoka kwenye taasisi ambazo ni zinazoaminiwa. Ambazo mimi naamini kwamba hawatakuwa na sababu yoyote ya kumuonea mtu yoyote kwa sababu yoyote. 
watendaji hao wa serikali wametoka wame, wame PPRA PPRA ndio wenye mamlaka na ndio wasemaji wa mwisho kuhusu manunuzi yote nchini PCCB wana mamlaka yao yanajulikana ya kuhakikisha kwamba hakuna rushwa lakini tuna TBA ambao nao ni wataalamu wa majengo kama haya na wanajenga maeneo mbalimbali na wana wataalamu ambao ni competent wanaoweza kufanya analysis zote zinazotakiwa lakini tuna mkaguzi wetu eh ofisi ya mzibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG ambao kazi yake naye ni kukagua mahesabu yote ya nchi hii kwa hiyo lakini tunaye mkurugenzi wa sera na mipango ambayo ametoka wizara ya mifugo na ugumu kwa hiyo hii timu haitakuwa haikuwa na sababu yoyote na haitakuwa na sababu yoyote ya kumuonea mtu yoyote na ndio maana mkurugenzi amesoma moja baada ya mwingine mambo yaliyobainika kwenye ile timu ya uchunguzi sasa kwa sababu hata wao wenyewe walipopata nafasi ukweli ni kwamba bado taarifa za ukaguzi zinabaki kama zilivyo na hakuna hoja hata moja ambayo unaweza kuiondoa baada ya kusikiliza hata maelezo ya upande wao hawa lakini kabla sijafanya hivyo pia nilitoa nafasi nyingine kubwa sana ya watendaji wale wa ukaguzi kukutana na hizi timu zote wakaguliwa hawa kwa maana ya project manager na timu yake lakini contractor pamoja na consultant kufanya kikao hicho kikao lakini hata hivyo bado nimetoa nafasi ya ndani nimetoa nafasi ya hapa kwa hiyo naamini kabisa kwamba nimetoa nafasi ya kutosha ya kila mmoja kueleza anachokifahamu juu ya jambo hili kwa sababu nimeshatoa taarifa hizo basi maamuzi yangu ni kama ifuatavyo Petra Construction Company Limited kwa sababu timu imebaini mambo mengi ya ukiukwaji kule wa namna alivyopatikana basi moja uchunguzi zaidi ufanyike ili kujua kwa jinsi gani mkandarasi alifanikiwa kupata zabuni licha ya mapungufu makubwa aliyokuwa nayo katika maombi ya zabuni yake kwa hiyo tumeshaona miaka karibu mitatu Petra Construction Company Limited alikuwasi wake wa kifedha ulikuwa ni negative kwa hiyo hakuwa na uwezo wote wa kifedha mpaka wakati anapewa tenda hii. Na tenda hii ilitaka mtu mwenye uwezo wa kifedha ambayo inaweza ikasababisha ikawa ndio chanzo hata cha kusababisha mradi huu kusuasua kwa sababu yawezekana kampuni iliyopewa e, kwanza halikuwa na uwezo wa kifedha. Kwa hiyo limekuwa likisubiri fedha za serikali ndio liendelee na ujenzi. Lakini na, na kukiukwa kiukwa kwa masharti mengi yaliyo kiukwa. Kwa hiyo maagizo ni kwamba tufanye uchunguzi zaidi ili tuweze kujua hasa ni kwa jinsi gani kampuni iliweza kubainika iliweza kuchaguliwa huku likiwa na kasoro zote zile kama ambavyo simesoma hapa na mkurugenzi. Kwa kuwa mkandarasi Petra Construction Company Limited ameshindwa kukamilisha mradi kwa mujibu wa mkataba na bila sababu za msingi. Na bila sababu za msingi. Na kwa kuwa pia kwamba aliongezwa miezi miwili mingine na bado ameshindwa kukamilisha mradi na sasa hivi tena anaomba ongezwe miezi miwili na nusu ukamilisha shughuli hii ambako na kwenye yawezekana asikamilishe hivyo basi e, kuanzia tarehe shina moja, mwezi wa nne, mwaka wa 2020 aanze kukatwa liquidated damage kiasi cha shilingi milioni mbili, e, mia sita, na tisa, elf, mia ine, tisi, na mbili, kila siku hadi atakapokamilisha mradi huu tatu kwa kuwa mkandarasi Petra Construction Company Limited ameshindwa kuuisha dhamana yake ya malipo ya awali na dhamana ya utekelezaji wa wa, wa, wa mradi e, iliyofikia kiasi cha shilingi milioni 598,299,791 mkandarasi akatwe fedha zote kwa mkupuo katika malipo yanayofuata tumeshaona performance bond performance performance bond ambao ni kama ni kama ni kama milioni 260 na hizi fedha zingine kama milioni 337 baada ya kulipa zile milioni e, 54 inakuwa ni milioni 594 kwa hiyo hizi milioni 594 mpaka sasa hivi hazina zamana yoyote maana kama mkandarasi hata ukimbia mradi leo serikali itakula hasara ita, itapata hasara ya milioni 598.299 kwa sababu hazina zamana yoyote na zamana ilisha expire na matakwa ya, ya zamana ya, na matakwa ya zamana yanasema kabla ya siku 28 mbele unatakiwa uwe umesha renew uwe umesha renew zamana zako sasa hizi zamana zote hazijahuishwa na mkataba ulishafika mwisho lakini hata alipoomba muda wa kuongezwa aliongezewa muda lakini wakati huo zamana zake zikiwa zimesha zimesha expire kwa hiyo milioni 598 299 
milioni 598,290,791 bado inadaiwa kwa mkandarasi. Na kwa sababu sasa leo tuko karibia toka zilivyo expire tarehe 30 mwezi wa tatu, mwaka 2020 mpaka leo ni tayari ni mwezi mzima. Yuko ha, mradi huu unatekelezwa bila zamana kinyume kabisa cha, cha, cha mkataba kinyume cha, cha sheria. Kwa hiyo sasa mkandarasi fedha zozote naelekeza ambazo zitakazolipwa sasa hivi zote zikatwe. Kwa hiyo malipo yote ya katwe mpaka hizo milioni 598 ziwe recovered. Pengine yeye atakapokuwa amereta hizi zamana atakapoenda kuzihuisha hizo zamana. Na tuwezi kujua kwa nini ameshindwa kuisha zamana haiwezekana na madeni makubwa kule. Kwa hiyo hatuwezi kukubali tena fedha hizi zikaendelea kubaki kule. Kwa hiyo naagiza tena mkurugenzi fedha zote zitakazolipa sasa hivi zinakatwa zote hizi fedha kwanza mpaka ziwe recovered ndio waendelee kulipwa. Tatu, nne Mradi huu usimamiwe kwa karibu zaidi ili kuhakikisha kuwa fedha iliyolipwa kwa mkandarasi iwe ni ile tu ya kazi iliyofanyika. Tutafanya ile sala kabisa ya kuhakikisha kwamba fedha zote zitakazoanza kulipwa kuanzia sasa hivi zile ziwe tu kwa ile kazi iliyofanyika. Lakini pia hii itawezesha kuhakikisha kwamba fedha ambazo mkandarasi ye mwenyewe amesha zitamuka kwamba zitaokolewa milioni miatano ambazo tunajua kwamba hapa zitaokolewa milioni miatano na zaidi kwa sababu mladi una bilioni una bilioni mbili pointi sita na milioni miatano tayari hizo tutakuwa tumesha ziokoa kwa hiyo umebaki na bilioni mbili pointi moja na tunajua katika usumizi wa karibu tutaendelea kuokoa fedha nyingi katika mladi huu Kwa hiyo maelekezo ya Petro Construction Company Limited yalikuwa ni hayo manne. Lakini maelekezo ya YP Architect Limited. Moja, kwa kuwa gharama za mshauri ya elekezi na namna aliyopatikana umetiliwa mashaka makubwa na timu ya uchunguzi, e, uchunguzi zaidi ufanyike ili kujua mambo yaliyojificha yaliyo, nyuma ya pazia kuhusu namna aliyopatikana mshauri ya elekezi na gharama zilivyofikiwa. Kama mlivyosikia kwenye taarifa ya ya ya, ya mkurugenzi hapa kwamba namna aliyopatikana e, YNP Architect Limited ni wakutiliwa mashaka. Namna alivyo pewa ile tuzo. Lakini namna hata gharama zilivyo fikiwa ni wakutiliwa mashaka kama ilivyo erezo kwamba unambio kwamba mbradi ni wabilioni nine pointi tano lakini mshauri elekezi anatakiwa alipwe bilioni moja pointi mbili tano sita. Gharama ambazo hazijawai kutokea mahala popote pengine ni katika mbradi hutu. Kwa hiyo E, uchunguzi zaidi wa vyombo vya dola utafanyika wa kuona nini kilichokuwa kimejificha nyuma ya pazia kwanza akateuliwa yeye lakini la pili akapewa hiyo akapewa hiyo gharama ya mradi ambayo sasa hivi amesha amesha tenda ambayo sasa hivi ndio mkataba ulioingiwa pili kwa kuwa gharama ya mshauri ya elekezi Y and P Architect Limited ni kubwa ikilinganishwa na viwango vya ukomo vilivyowekwa na bodi ya wahandisi yani ERB na msanifu wa majengo yani wakadiaji wa majengo AQRB na pia ni gharama na pia gharama ya juu ikilinganishwa na miradi mingine iliyowahi kutekelezwa yafuatayo yatekelezwe moja mkataba baina ya wizara na YNP Architect Limited ulejewe upya na kurekebishwa Gharama kuwa kiasi cha shilingi milioni mia sita na moja, mia tatu shina mbili elfu, mia ine, mia ine, arubaini na tatu. Badala ya fedha zilizoko kwa sasa, ambazo ni bilioni moja, milioni mia mbili ya msina sita, mia mbili sabini elfu, mia ina msina tatu. Mkataba ulio ingiwa hivi sasa, wa YNP, ni bilioni moja, milioni mia mbili ya msina sita, mia mbili sabini elfu, mia ina msina tatu. Huu mkataba urekebishwe, Na gharama ya mradi huu kwa maana ya mshauri elekezi uwe milioni mia sita na moja mia tatu shina mbili elfu mia ine arubana tatu. Namba mbili, YNDP Architect Limited arejeshe fedha zote za ziada alizo ripwa. Kiasi cha shilingi milioni mia tatu wa msina mbili kumina moja elfu mia nane sabina moja. Ambapo, ameripua, ambapo mpaka sasa hivi tunavyo zungumza. Amekuisha kulipua kiasi cha milioni miatisa msina tatu. Miatatu, tharathina nene, elf, miatatu kumina nene. Badala ya ukomo wake ambao ni milioni miasita na moja. Miatatu, tharathina, miatatu shina mbili, elf, miaine, arubaina tatu. Kwa hiyo basi, milioni miatatu wa msina mbili, elf. Kumina moja, elf, miyanane, sabina moja. Ambazo wamezidishiwa katika maripo yake. Baada ya kuhakiki uhalisia wa jinsi ya fedha ambazo ya litakiwa kulipwa kwa maana ya maelekezo haya ambayo niliyasema ya ukomo uliowekwa na ERB pamoja na AQRB 
Kwa hiyo kiwango cha juu kabisa ambacho anaweza kulipwa ni milioni 161,322,443. Na sio bilioni moja, milioni 256,000 milioni 256,270,453. Malipo yote ya YNP Architect Limited yasimamishwe na utekelezaji wa kipengele ambacho nimetaja vipengele pale namba mbili. ya kwanza kuhuisha mkataba kurekebisha kutoka kwenye hilo bilioni moja pointi mbili, tano sita mpaka kwenye milioni miastana moja. lakini la pili kuhakisha kwamba fedha zile miatatu, milioni miatatu, msina mbili, elfu, me, kumina moja, elfu mianane, sabina moja, sinarejeshwa basi malipo yote ya YNP Architect Limited yasimamishwe na utekelezaji wa kipengele hapo cha, cha maelezo ya hapo juu ukamilike ndani ya siku saba kwa hiyo mkataba urekebishwe ndani ya siku saba na fedha zilizopunjwa zirejeshwe ndani ya siku saba. Vile vile Architect Limited yapewe onyo kali kwa kutakiwa kurekebisha kasoro zote katika usimamizi wa utekelezaji wa mradi. Kitengo cha utekelezaji wa mradi wa Siofish Project Implementation Unit yani SPU. Tunacho kitengo hapa na wataalamu wapo ambao kazi yao kuanzia asubuhi mpaka jioni ni kusimamia huu mradi. Lakini bahati mbaya sana wamekuwa hawasimamii mradi inavyotakiwa. Na haijulikani hawasimamii mradi huu inavyotakiwa kwa sababu zipi. Meereza yameelezwa hapa mambo mengi ambayo kitengo hiki kilipashwa kabisa kuweza kusimamia kikamilifu. Kwa mfano, nilikuja hapa tarehe 31 tarehe 30 mwezi wa tatu, mwaka 2020 nikaja hapa na kulalamika malalamiko mengi lakini nilipotoka tu kesho yake mkandarasi akalipwa milioni moja, sabina moja. na amelipwa milioni moja, sabina moja, huku wakijua ya kwamba huku wakijua ya kwamba mkandarasi huyu e, Mkandarasi huyu zamana zake zilikuwa zimeshafika mwisho toka tarehe 30 mwezi wa tatu. Zamana zilikuwa zimefika mwisho. Lakini bado akalipwa milioni moja, sabina moja. bila kukata fedha zilizolipwa na serikali ambazo tayari hazina zamana. Na wakati huo nimesema mkandarasi huyu sasa kwanza asilipwe tufanye uhakiki kwanza. Wakazi alioifanya na, 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 na malipo aliyopewa. Lakini tarehe moja mwezi wa nne fedha zikalipwa milioni moja, sabina moja haya wamelipa fedha hizo wamezilipa zile fedha wakiwa wanajua kwamba mkandarasi huyu au mzabuni huyu zamana zake za milioni 1598 zote za milioni 1598 point zilikuwa zimesha expire lakini bado akalipa fedha hizo na hakukatwa lakini hata siku hiyo ya tarehe 30 mwezi tarehe 30 mwezi wa wa tatu. fedha zilizokuwa zimekamilika kukatwa zilikuwa zimefikia kama mkataba ungekuwa unaendelea kawaida na zamana zile zingekuwa hazija expire fedha zilizokuwa zimefikia kukatwa zilikuwa milioni tano. lakini zilizokuwa zimekatwa ni milioni nne tu toka mkandarasi alipopewa e, mkopo wa awali au malipo ya awali na wizara ambayo yanatakiwa yaanze kukatwa kwa kila invoice anayoileta ya milioni tisini na moja. Sasa mkopo wa malipo ya awali wa milioni tisini na moja. toka aanze kulipwa paka sasa hivi ambao karibia yuko katikati ya malipo ameshakatwa shilingi milioni nne. Na siku hiyo alitakiwa wao wamekatwa mpaka tarehe 30 mwezi wa tatu. alikuwa alitakiwa wao wamekatwa shilingi milioni tano. kama zamana zingekuwa hai lakini hakufanya hivyo. Sasa zamana haziko hai bado wameshindwa kulikava ile shilingi milioni tano kwa wakati huo zamana haziko hai wameshindwa kulikava fedha zote zilizokuwa zimebaki kwa sababu zamana zake haziko hai tena maana akikimbia leo mradi atakimbia na hela zetu kwa mujibu wa, wa mkataba ulivyowekwa lakini kituo changu hiki hawakujali hilo wala hawakuchukua hatua yoyote licha ya mimi waziri wao kuja hapa wala hawakuchukua tahadhari yoyote bado huyu mtu akalipwa fedha hizo lakini pia mimi huwa naomba taarifa wizarani mara kwa mara katika maeneo yote ya miradi inayotekelezwa na shughuli zinazotekelezwa kwa kila kitengo na kwa kila taasisi na lazima nafanya hivyo kila wiki 
Taarifa ambazo zimekuwa zikiwasilishwa na kitengo hapa huwezi kuambiwa changamoto na udhaifu uliopo kwenye maeneo husika. Taarifa zote ninazo hapa huelezwi kwamba kuna changamoto gani. Mkandarasi mpaka zamana zinakwisha yanazungumzwa tu hapa. Mimi sina taarifa yoyote. Wanasema hapa tulimwandikia sijui nani, sina barua yoyote. Jambo la hatari kama hili. Ambalo mwisho wa siku ikifanyika jambo lolote hapa, wizara nzima itaingia kwenye huu mtego. Lakini kitengo changu hiki hawakufanya hivyo. Lakini wao ndio washauri wa wizara pia katika kuhakikisha kwamba e, sheria na taratibu zote za manunuzi zinafuatwa, mkandarasi anasimamiwa vizuri na mshauri elekeze anasimamiwa vizuri kwa sababu wao kazi yao ni kumsimamia consultant lakini kumsimamia contractor na wote lazima wasimamie kwa karibu na kuainisha changamoto za kila mmoja anavyosimamia mradi huu jambo ambalo pia limekuwa halifanyiki sawa sawa sasa maamuzi yangu katika hili na siwezi sasa kuwa nakuja hapa kulalamika kila siku maamuzi yangu ni kama ifuatavyo moja Wizara ifanya tathmini ya kujua uwezo wa, 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 wa watendaji wa mradi wa siofishi waliopo katika kitengo cha utekelezaji wa mradi SPIU yani nadhani ni siofishi project implementation unit na kuchukua hatua stahiki kwa sababu uwezo kwa na watendaji wote hawa mambo yote yanaenda ovyo kwa kiwango hiki alafu bado wakaendelea kuwepo kwenye eneo husika alafu bado hatua hazichukuliwi zidi yao lakini ya pili katibu mkuu wa uvuvi atengue uteuzi wa project manager bi flora si ruhanga kuanzia sasa na kesho awepo project manager mwingine wa kusimamia mradi huu tatu wizara ya mifugo na uvuvi kwa maana ya katibu mkuu pia na watendaji na mkurugenzi hapa Naagiza maelekezo yangu yote haya niliyoyatoa yasimamiwe kikamilifu na kuelekezwa kwa kila mmoja ambaye anayehusika. Lakini pia yuko hapa mhandisi Gabriel Muligo Wilhelm ambaye naye ni mhusika mkubwa sana. Taarifa zake zitakamilishwa na hatua itachukuliwa zidi yake. Kwa sababu hauwezi ukawa na miradi inatekelezwa kwa viwango hivi kwa ubabaishaji wa namna hii wakati unaye mhandisi ambaye kwa taaluma yake na kwa nafasi yake kazi yake ni kuhakikisha kwamba anai advise wizara kuhakikisha kwamba miradi yake inatekeleza kikamilifu lakini watumishi wote kuwachukulia hatua watumishi wote waliohusishwa na ukiukwaji wa sheria kanuni na taratibu ei za mamlaka ya PPRA pamoja na takukuru sihusishwe katika ukamilishaji wa zoezi hili watumishi wengi wamezungumzwa katika hatua mbalimbali za manunuzi huyu 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 ni wengi sasa hao wote kila mmoja alivyohusika aweze kuchukuliwa hatua kwa jinsi alivyohusika. Kwanza hiyo bodi ya manunuzi, mhandisi na watu wengine. Kwa kila mmoja alivyohusika aweze kuchukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria za nchi ikiwepo sheria ya manunuzi namba, namba sheria ya manunuzi ya mwaka 2011 pamoja na kanuni zake za mwaka wa 2013 za manunuzi za nchi. Lakini pia mradi huu kufanya tathmini ya ujenzi katika haya mambo ya, ku, ya kumalizia haya lazima tufanye tathmini tuone mambo ambayo yanayotakiwa ku, kuondoshwa ambayo sio ya lazima ambayo kwa mfano fence hii na huku makao makuu huku hakuna sababu ya kutofautisha na fence sababu hii ni taasisi moja kwa hiyo obvious ule ukuta wa hapa hatutahitaji zaidi ya ku fanya ukarabati maeneo mengine. Kwa hiyo kazi muhimu ziyowainishwe ambazo ni za muhimu zinazotakiwa kufanyika katika mradi huu na zile ambazo sio za muhimu ziweze kuondolewa. Na hili nilisema siku ile na sasa nalisema tena. Na tasmini ya, ya nani hizi zote nizipate kesho kwa sababu mlishazifanya au mnazo. Basi unikabizi. Unikabizi maeneo yote ambayo tunaweza kuyaondoa kwenye huu mradi. Fedha hizo tukaziokoa, tukaenda kutengeneza kazi nyingine. Kwa mfano hapo makao makuu ya tafiri pale. Miundombinu mingi imechakaa. Mapaa mengine yanavuja pale. Sasa haiwezekani fedha zingine hapa zikuwa zinajengewa ukuta tu kwenye eneo ambalo wala halihitajiki. Kwa hiyo zile kazi zote ambazo sio za muhimu tunaziepukwe na fedha hizo ziokolewe 
ziweze kutekeleza miradi mingine ya kuweza kuisaidia taasisi hii ya tafiti ili iweze kufanya kazi zake nzuri sana ya kufanya utafiti katika kufanya utafiti ya kufanya utafiti katika katika nchi yetu na kuleta tija zaidi katika uzalishaji hasa katika ili eneo la ukuzaji viumbe maji pamoja na na uvuvi wenyewe kwa ujumla kwa hiyo haya maeneo lazima yaepukwe na katika kuyaepuka hayo maeneo tutaokoa zile shilingi milioni milioni 500 tulishaziokoa tutaokoa na fedha zingine nyingi tutaokoa na fedha zingine nyingi katika mradi huu ambapo ambapo kwa jumla ya zote tutakuwa tumeokoa kwa mfano tumesema katika katika ile ya wamu ya katika ile eneo la kwanza la fedha ambazo imezidishwa na na Kosatan ni milioni 654948 na 948 milioni 654 huyu 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 nani huyu huyu mshauri elekezi Yaani mkataba wa mshauri elekezi ulikuwa umezidishwa katika utaratibu wa kawaida zaidi ya shilingi milioni 654948009 ndio zilizokuwa zimezidishwa lakini kwa mkandarasi kuna milioni 500 ambazo tayari hizo tuna uhakika nazo zitapungua tayari utakuwa na utakuwa na bilioni moja pointi moja sakazokuwa zimeokolewa lakini katika maeneo mengine pia tunajua kwamba katika sasa hivi katika huu mtizamo tunaoenda nao bado hizi fedha zitapungua zaidi ya milioni 500 kutoka kwa contract. Kwa hiyo tutaenda huko mpaka karibia kwenye 1.5 billion zitaokolewa katika huu mradi na zitaweza kufanya kazi zingine za, 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 za zitaweza kufanya kazi nyingine e, katika taasisi lakini zitaweza kufanya kazi nyingine kwa niaba ya inchi na kuweza kuleta matokeo makubwa zaidi. Mwisho Mwisho nirudie kusema kwamba naagiza kabisa haya maelekezo katibu mkuu mwakilishi wa katibu mkuu kwamba kasoro hizi tulizozibaini leo katika utaratibu wa manunuzi ziwe za kwanza na za mwisho ziwe za kwanza na za mwisho haitakubalika tena kasoro za miradi kama hii zikawa hivyo mtu anatenda mradi unatozwa shilingi bilioni nne samani ya mradi kwa mfano hapa tunajenga maabara hapa tafiri tumejenga nyumba za watumishi kule Tanga na tunajenga jengo la utawala kule mafia la NPRU nyumba hizi zote wala sio gorofa sio gorofa ni nyumba tu za kawaida nyumba za watumishi zingine ni za kawaida tu lakini gharama zake za mshauri tu huyu msimamizi kama mlivyoona bilioni moja, pointi mbili, tano, sita. mradi wote samani yake ni milioni tano, ni bilioni 4.5 bilioni 4.5 bilioni 4.59 mkandarasi analipwa bilioni moja, pointi mbili, tano, sita. amewaeleza hapa mkurugenzi kwamba kuna miradi mingine iliyowahi kutekelezwa hapa nchini. Yaani huu ni wa pekee ambayo ambayo mzabuni ambayo huyu msimamizi na msanifu amelipwa 27.4 kusimamia na kudesign. Alipwe 27.4. Ingekuwa majenzi yote yanafanyika hivi watu wote wasingejenga. Kwamba gharama za msimamizi na, na mtu wa kudesign umlipe 27.4. Watu wote wangeacha kujenga. Asilimia nne hanunui tofali hanunui chochote kazi yake yeye kusanifu na kusimamia achukue asilimia karibia 30 ya ya ya, ya gharama ya mradi haijawahi kutokea miradi mingi amejenga hata yeye tumefuatilia hii huyu YNDP tulikuwa tunatafuta hata YNDP atuelezwe ni nani kifupi chake kifupi cha YNDP tulikuwa tunafuatia tujue ni akina nani walioko kwenye YNDP lakini Tulipofuatilia kuna miradi ambayo ameijenga yeye mwenyewe hajawahi kulipwa zaidi ya asilimia tano ya gharama ya ukosatanti. lakini tumeangalia miradi kama alivyoisoma hapa mkurugenzi kwamba soko la magomeni kule samani yake ni bilioni tisa. hii miradi yote samani yake ni bilioni 4.5 lakini hawa walilipa kosatanti alilipwa milioni 240 tu katika bilioni tisa. alilipwa milioni 240 mradi mwingine huu wa World Bank 
ambao ni wa DMDP Temeke Municipal Council uliofadhiliwa na benki ya dunia kama mradi huu wa bilioni 204.59 usanifu na usimamizi wake ilikuwa bilioni 9.8 tu ambayo ni asilimi ambayo ni asilimia 4.8 asilimia 4.8 lakini kama hiyo haitoshi ujenzi wa soko la ndugai wale wote mnaoenda Dodoma stendi ile mnavyoiona tena za gorofa zote kituo cha kuegeshea maloli nala kituo cha mapumziko cha Chinagari na barabara ya Dodoma MC chini ya ufadhili wa benki hiyo hiyo ya dunia wenye thamani ya bilioni 87.7 lakini gharama ya usanifu na usimamizi ni bilioni 1.5 miradi hiyo yote sawa sawa na usimamizi wa kwetu sisi katika majengo haya tena sio ya gorofa ni majengo ya kawaida tu nyingine unaweza kuyafanya hata bila msimamizi. Kwa hiyo miradi ya namna hiyo haitakubalika tena kutokea katika wizara marekebisho makubwa yafanyike lakini na kama nilivyosema kwamba hatua kali ziweze kuchukuliwa kwa watumishi wote ambao wamehusishwa na jambo hili. Baada ya kusema hayo na washukuru sana asanteni sana. Mwisho ya na wanahabari e, Hapa ndiko tunaitimisha e, Swara hili Na kama alivyo sema mwesimua wazili Sisi kama wizara Yale naelekezo ambayo ya meatoa Tunayatekeleza Kama alivyo alivyo ajiza Bila kuchereo Kwa hivyo Sisi mwesimua wazili Kama alivyo sema kesho Atakuwepo mtu ambaye atakuwa kwenye nafasi ya Flora Ruhanga lakini haya mengine yote ambayo nimeyasema tutakuletea taarifa ya utekelezaji haraka iwezekanavyo ili uweze kusasa kuwa una trap jinsi ambavyo tutakavyokuwa tunaendelea jamani baada ya kusema hayo asanteni